আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমার মনে হয় আপনারা শুনেন না কি মেবি ইউ ডিন হিয়ার মি সো আই এম সেইং अगेन আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু Okay, we tried our best to get connected to the projector, but unfortunately we couldn't, so inshallah we'll, we'll talk. So sometimes if you have the visuals in front of you, it makes more sense. But without the visuals, you have to hear my words only, and you try to make the uh, best sense possible from what I talk. So here, uh, Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wa Salaamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. We begin in the name of Allah. the entirely merciful the specially merciful and we send our salam as well as we invoke the blessings of Allah on the prophet sallallahu alaihi wasallam who is our teacher our guide our master and the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and we also send and seek Allah's blessings upon those who have believed in him with truth and those who will continue to believe in him until the day of judgment so we would be talking on this topic called akhira is our destination uh, paradise is our dwelling and allah's pleasure is our ultimate goal uh, as the way i wanted to talk this topic on uh, four different points number one understanding ourselves who are we okay second understanding the cycle of our life third understanding our purpose of creation and then how do we achieve our goal remember uh, the topic's goal is our goal is to enter jannah so how do you attain that one so here again four things understanding ourselves who are we then the cycle of life that we go through and then our purpose of our creation and finally how what is the method of achieving the goal of jannah maybe many of these things are all already familiar to it, to you so we're saying it putting in them in some organized form so you could put uh, make some sense from out of it and i was told that i should also be speaking in bangla inshallah so we will make it a mixed way of talking to the best of my ability uh, i don't know which one will be more bangla or english whatever comes in the flow we go with that inshallah amra একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আখরাত হচ্ছে আমাদের গন্তব্য জান্নাত আমাদের আবাসস্থল আর আল্লাহর সন্তুষ্টি আমাদের আলটিমেট লক্ষ্য চূড়ান্ত লক্ষ্য এখন এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমি কয়েকটা জিনিস ঠিক করেছি প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা যাদের কথা বলছি আমরা হু আর উই আমরা কারা উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড আওয়ার সেলফস আমাদেরকে আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা কোন ধরনের সত্তা এরপরে আমাদের জীবন চক্র আমরা কোথেকে শুরু হয় আমাদের এবং কোথায় গিয়ে আমরা শেষ হই আমাদের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি ছিল আর যে লক্ষ্য আমাদের আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করা তার জান্নাত অর্জন করা সেগুলো করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে তো এই কয়েকটা বিষয় ভেরি কুইকলি ইনশাআল্লাহ আই উল গো ভেরি ফাস্ট আমি আগেই বলেছিলাম যদি আমরা প্রজেক্টার শো করতে পারতাম তাহলে এটা আরও বেশি সেন্স মেক করতাম শুরুতে আমরা কারা আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি তাহলে আপনাদের উত্তর কি হবে যদি বলো হু আর উই আমরা কারা কে বলেছেন ইনসান গুড ইনসান মানে কি ওকে গুড ইনসান আমরা হিউম্যান বিং যারা ভুল করে আর কোনো আইডেন্টিটি আছে আমাদের আমরা আল্লাহর সৃষ্টি আর আল্লাহর স্লেভ কে আমরা মুসলিম ফাইন এনিথিং এলস Khalifa. So before everything else, you are a Khalifa because Allah said, Inni ja'ilun fil ardi Khalifa. That Khalifa became an insan. So he said, I'm going to create a Khalifa on earth. I mean, zumine akta Khalifa ki srishti kutte dachi. Khalifa mani ki? Ita akta mani. Arkuna mani asa Khalifa. viceroy any other meaning ji je jama kapur chale right amade deshe lokera tai mone korte amra chhore bola jokhon dorji ke khalifa bolto lokera ha ar kono khalifa mane ase 
খলিফা মানে যে একটা জিনিসের পরে আসে সামথিং কামস আফটার সামথিং এলস অ্যান্ড ইট কন্টিনিউস ফর জেনারেশনস সো ইটস এ সাকসিডিং অথরিটি মানে একটা প্রজাতি এখানে সৃষ্টি করা হচ্ছে যারা জমিনের মিরাস অর্জন করবে মানে জমিন তাদের দখলে দেওয়া হবে অ্যান্ড দে আর টেকিং ইট ওয়ে ফ্রম সামবডি এলস হু ওয়াজ হোল্ডিং ইট বিফোর সো এ সাকসিডিং অথরিটি একটা জেনারেশন এখানে তৈরি করে যারা কি ডাকে সৃষ্টি করে তার মধ্যে দিয়ে শেষ হবে না হি উইল কন্টিনিউ উইথ জেনারেশনস অ্যান্ড দে উইল ইনহেরিট দিস আর্থ ফ্রম দোজ হু ইনহেরিট ইট ইট বিফোর দ্যাম তো এটা হলো সাকসিডিং অথরিটি আল্লাহ তালা জমিনে আমাদেরকে খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন অ্যান্ড দেন এই খলিফার কাজ কি ওয়ার ইজ দিস খলিফা সাপোজ টু ডু দিস খলিফা আবারও সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তালা তাকে তাকে ইন্টেলিজেন্স দিয়েছেন বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন তার মানে উই আর অ্যান ইন্টেলিজেন্ট বিইং টু রাইট আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ আখরা জাকুম মিম বুথুনি উম মাহাতিকুম লামুন শ্রবণ শক্তি দৃষ্টি শক্তি সৃষ্টি করেছেন এবং হৃদয় সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তোমরা শোকরকারী হতে পারো তার মানে এই খলিফার একটা কাজ হচ্ছে দে উইল বি গ্রেটফুল জেনারেশন টু দেয়ার ক্রিয়েটার তারা কৃতজ্ঞ সৃষ্টি হবে আর এই কৃতজ্ঞতার কাজ হচ্ছে তারা কিভাবে করবে এবাদত করবে আল্লাহ তালার এই জন্য তিনি আরও বলেছেন ওমা খালাকুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা আলি আবুদুন আমি মানুষ এবং জিনদেরকে আমার এবাদত করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি তার মানে তার এবাদত তার একটা দায়িত্ব আমরা এমন একটা বিয়িং যারা কি এবাদত করে সে এবাদত হচ্ছে তার নিজের ফ্রি চয়েসের মাধ্যমে তাকে জোর করা হবে না এবাদত করার জন্য বাধ্য করা হবে না হি উইল ডু ইট আউট অফ ইজ ফ্রিডম অ্যান্ড দেন তিনি এভাবে আমাদের সৃষ্টি করে আবার ছেড়ে দেন নাই তাই না তিনি কি করেছেন হি গাইডেড আস হি সেট ইন্না হাদাইনা হুসবিলা ইম্মা শা কিরাও ইম্মা কাফুরা আমরা তাদেরকে পথ দেখিয়েছি এখন সে ইচ্ছা হলে শাকির হবে অথবা কাফের হবে মানে সে শুকর আদায়কারী হবে অথবা শুকর করতে অস্বীকারকারী হবে এটা কুফুরি যেভাবে বলা হয় সো আল্লাহ অলসো সেট দ্যাট উই হ্যাভ ইন্ডিড শোন দ্যাম দ্য ফ্যাথ নাও ইফ দে উইস দে উইল বিকাম গ্রেটফুল অর দে উইল বিকাম আনগ্রেটফুল so they will become people of shukr gratitude or they will be people of kufr ingratitude disbelief and this path that he showed us is the path of islam so some people for example in our time or in even in the time of rasulullah sallallahu alaihi wasallam there were those who accepted islam and they used to show as if they are doing a favor to muhammad sallallahu alaihi wasallam by becoming muslims Maybe some of us also think that, oh, I am just, I am because of me, the number of Muslims are counted and it's bigger. So Allah says, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا They come to you and show it as a favor to you, their Islam, or they are becoming a Muslim. So, قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ Say that don't put your Islam as a favor to me. But it is Allah who has favored you by guiding you to Islam. In kuntum sadiqin. If you are really truthful in your Islam. So if you believe truly, then know that this is a favor done to you by Allah. Instead of you doing a favor to Islam and Muslims and the community and the Prophet and whoever others is inviting you to the path. So you never do a favor to people by responding to their call of Islam, acceptance of Islam. So it is, again, it's a favor from Allah, and He guided us through it. And then, by making us Muslims, He made us the best of nations. 
And I have been talking about this ayat quite a few times since yesterday evening, this morning, and again. Allah says, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. That you have been raised to be the best of nations so that you do good to other human beings. So that's another st uh, we call identity of ours. So I have given you a few identities. Number one, Khalifa. What's number two? Quickly. I said our first identity, we are Khalifa. What was the second identity that we talked about? Just trying to see if you can remember, or you have remembered some. No, you didn't. That's why the projector would have been a better idea. Number two, we said we are intelligent creatures. We have been endowed with intelligence. Number three, we said we are creatures that are supposed to be worshipping our Lord. And number four, we said uh, we are a guided group of people. Allah just did not create us and leave us as it is. He guided us. And finally, those of us who are guided by Islam, he said, you have been made the best of nations. So you have five different identi identities I have talked about as ourselves, humans, Khalifa, and finally, the best of the people. Now, our life in this world I hope everyone who is here is a believer. If anyone of you are not a believer, you can come to me afterwards and then we'll talk about it. Right? But I'm assuming that everyone is a believer. So my speech is prepared from the believer's perspective. But in case anyone has doubt, then we can talk about it later on. So if we take from the believer's perspective, our life cycle, where do we begin? Amra. আমি ধরে নিচ্ছি যে আমরা যারা এখানে আছি আমরা সবাই কি বিশ্বাসী সুতরাং এই আলোচনা বিশ্বাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা হচ্ছে তো আমি বলছি যাদের কেউ যদি মনে করেন যে নো ইউ হ্যাভ ডাউট আপনার সন্দেহ আছে আপনি অবিশ্বাসী দেন উই ক্যান টক অ্যাবাউট ইট আফটার ওয়ার্ডস ইনশাল্লাহ বিশ্বাসীদের পার্সপেকটিভ থেকে জীবনের সাইকলগুলো লাইফ সাইকল আমাদের জীবন কোথায় শুরু হয়েছে ইটস এ কোয়েশ্চেন টু এভরি ওয়ান এনি ওয়ান ইজ উইলিং টু অ্যান্সার ইউ ক্যান অ্যান্সার Right, so Allah created our ruh first. 50,000 years before the body of Adam was created. So your beginning was in the world of spirits, Adam al-Arwah. So we were all ruh, and what is ruh? Of course, it is nothing but a command of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي They ask you concerning what is ruh, say that ruh is nothing but a command of my Lord. So he created that, and he created them all together. And he also placed them in front of them himself, making them their witnesses, and said, Alastu bi rabbikum? They said, Qalu bala shahidna. An taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Allah placed this to the people by saying, that am I not your Lord? They said, yes, you are. And we bear witness. And Allah said the purpose was to make sure that they will not say on the day of judgment, we were not aware of it. So he informed us. That's our ruh. Then he created the body. How did he create? And Allah gave us a whole, uh, uh, we call stages of creation. In Surah Hajj, ayah number five, if you have Access, you can also look at. I'm going to read that. Allah said, Ya ayyuhan nas, O mankind, in kuntum fi raibim min al ba'ath, if you are in doubt of resurrection, meaning after death, fa inna khalaqnakum min turab, then we created you from dust, thumma min nutfa, and then we created you from a nutfa. Nutfa is the zygote. The people, doctors and bi uh, people who have studied biology, you know it. When the sperm and the ovum, uh, our, an ovum is fertilized with a sperm that is a zygote, and that is nutfa. Thumma uh, min alaqa. Then we made you from an alaqa. An alaqa is a leech like clot of blood. Thumma min mudra. And then from a, a piece of flesh. Mukhallakatin wa ghayra mukhallakatin. I mean, shaped or unshaped, uh, not properly shaped, whatever. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءَ 
Il a agi Musamma. He talks about we placed you in the in the mother's womb for a, a time duration, set duration. Thumma nukhrijukum tifla, and then we have taken you out as a baby. So Allah has ta talked about that, and then He talked about our life on, in this planet Earth. Thumma li tablugu ashuddakum wa minkum man yutawaf man minkum. That some of you reach strength of the body, some others die, some others can reach to the feeble old age. So all these different stages of our life. So anyway, so he talks about it. If these are all possible, then why not it possible for Allah to raise you again? Right? You have other ayats that also talked about it. And uh, even before... Zuhur, we were talking to one of the brothers that Allah talked about some of the stages of people being created in the mother's womb. Rasulullah Sassam described it with the words of the Quran. Um, the Sahaba عنهم, at that time believed in it without even knowing it. Today it's possible that you go and you use your uh, knowledge of uh, biology as well as the devices that you've invented uh, like ultrasounds and um, powerful microscope and others, and you can see the stages, so they're all known. That's what you are. And at the end, what happens? After your creation, the first one was from the dust, that's Adam salam, and the rest of the human beings have gone through the conception of a mother in the mother's womb, then she delivers you, and then you either grow up uh, of different ages, and you die at different ages too. And that was the case, but then you die. So Allah says at the end, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ And then after that, you will be dying. When we die, what happens? That's a, after death, where do we go to? We go to Jannah and Jahannam immediately after our death? Yeah. Right, very good, mashallah. The next stage of life is Barzakh. Barzakh literally means a screen. So, you are not here. Okay, so the second stage of life is Barzakh, the life of the grave. Because you are neither in Jannah or Jahannam, meaning you are not in the real life of Akhirah, nor are you in this world. So you are somewhere in between. That is Barzakh. So Barzakh is a separator, something that separates you from two different things. However, there is something that happens in that life. What happens there? Our boys here who said, in Barzakh, what happens? Right, anyway, so in, in the Barzakh, People are questioned. We all know, I'm sure, but I'm just reminding, because I thought everybody knows. I'm not sure about Janin, I'm just reminding you. Barzakir Jibon, who's a cobbler Jibon, on the Kotai. Shekhane, Kikarahabe, Rosola Sasama de Janiatin, Kinto the nature Kihabe, we don't know. So uh, for, as believers, there's no way uh, with science you can actually investigate what happens in the, in the grave. You know, people who are so much in the scientific world might think, oh, okay. But there's not, it's not really possible to know what happens in the grave. We only believe in what Rasulullah has informed us. So he said that you'll be questioning the grave. Now you might say, if, what if I'm not buried? Like the way everyone's buried. There are people who are burned, uh, they do cremation, right? So whatever it is, it's a life that Allah knows how it will be, but you'll be questioned. And you'll also go through some torments and some, uh, some pleasantry of life. Some three questions are asked. I'm sure every, every Muslim uh, knows that angels will come and they will ask you. The two angels that come, they're called Munkar and Nakir. They will question you. What is your deen? What is your, what is your, uh, who is your Lord? What's your deen? And who is this man that was sent to you? A believer who has followed Islam will be able to answer them nicely, beautifully. Others who did not follow, they will not be able to answer. So that's Barzakh. And then one day this world comes to an end. That's Qiyamah. So I'm just trying to go very quickly as we have or lost some life, uh, some time. So when the Qiyamah happens, the world comes to an end. And then Allah talked about recreation of this world. That he will gather you in a place known as 
hashr. There you will be questioned. You will be accounted for your deeds, good or bad. Allah will be with you. You will be with him one to one without an interpreter. Right? What language will Allah be speaking? He knows. We don't know. Was it, is it going to be Arabic? We have no idea. Okay. Because he created all these languages. And he knows all of them. And he understands your languages too. So whatever he will be asking you, but you will understand, you will respond. And so I'm not also going to talk about that much because we don't have time. But that is the time that one should be uh, concerned about. How you will be facing your Lord. Because it is the most important point of one's life after death. That you are facing Allah subhanahu wa ta'ala. How do you face him? Apni Allah ta'ala kase ki bhabe etnaar samne uposthi thuchen. Ek hadith se Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bulletin. Log dirke tadir amol namad dekhan ho. Jira Quran shayfa Allah ta'ala wazin. Iqra kitabaka kafa bi nafsika liyawma alayka. Hasiba, ask your dinner to meet tomorrow, record to put it that ho to meet tomorrow. Need his other journey, need your test to there. Have a good iman that they should take a iman that you look hollow monastery, but he also did many sins, right? We all do commit sins. We want to have a the other one. Gonna manage the cocono, gonna guna corn. Everyone commits a sin. A good agar manusha mudez are a hollow monastery. You say everyone again. Guna could live on his car of manusha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, "Kullu bani Adam khatta, wa khairu khattain al-tawabin." Bani Adam er shabai hote ki gunhagar. Tadir mo de uttam hote, shesh mo sto gunhagar na jaraki kore, tauba kore. So that everybody will be doing their sins and they will be giving their book. They will see. Again, book mane kagoze lekha book er kama. The word kitab in Arabic means a record, and this record could be in any form. It could be video, it could be audio, it could be text, whatever it is. You'll be shown. Can Allah Taala bullet in key? For my amal miskala darratin khairan yara, wa my amal miskala darratin sharran yara. JQ zarra puriman bhalo kaj kore shi shetat dekte babe. JQ zarra puriman kharab kaj kore shi shetat dekbe. Meaning you will be shown your action, not just written record. They will take a record. How that record is done? Allah knows, but you will be seeing it. That's what's said. So, you know, again, believers, if you look at it, you will see it as a good thing. You will see it as a good There is no way I can be saved. Because you have done all the bad deeds. And I'm sure all of us have some bad deeds that we are hiding, that if they will be exposed, we will be ashamed to death. At least I can say about myself, maybe all of you have it, but don't... Uh, nobody should claim that they, they did not do anything wrong. So, Allah is not going to be able to do anything wrong. Today, I am done. He is gone. Then Allah will call him, say, Oh, my servant, there are bad deeds that you have done, and you kept them hidden in the world, and I have also kept them hidden. You say, sought forgiveness. So I forgive you. And today, I'm going to erase them from your record. After you have seen it, then it is erased and it's given to your hand. And what do you do? At the point, you have to say, you have to say, you have to say, you But now you jump with joy. You take it and you start running to the people of the Hasharud, all those gathered. You say, Come read my book. Inni zonantu anni mulaqin hisabiya. I knew I will be facing today's account, my Lord. So, fahuwa fi aishati radiya. That person will be living a life of contentment. And then Allah describes other blessings that we have. But on the other hand, someone who have committed misdeeds amongst even the believers, what happened? These people were so shameless. They committed bad deeds, and they were proud of them. So he committed zina, and then he went to tell his friends, you know, with how many women I have slept with. He drank alcohol, and then he went bragging about that how many bottles he finished in one sitting. And he had his buddies together, they were doing it, not alone. He was not ashamed of his bad deeds. So he has already exposed him. The whole world knows this is what he had done. And he did not ask Allah for forgiveness by being ashamed of it. So, 
they will be there, he will see those things, and he knows that there will be nothing that he could do. So, Allah will not erase those bad deeds from his record, it will be given to him, he will be so ashamed, he will extend his left hand from his back, not to the front. So Allah, in two surahs, he mentioned in surah, uh, what is this, Haqqa, he talks, he'll take it from his left hand. And in surah, um, in Shikak, he will take it from his back. The one who has been given his book from his back will take it and he will call upon his own destruction. What is destruction? In Surat An Naba, Allah said, they will say, Ya laytani kuntu turaba. Oh to me, only that I would have been dust today. Meaning I did not become a human being, I should have remained the dust the way I was. So this is the case of these people, two groups of people taking their books. You have, there are many other things I have skipped of the life of the Day of Judgment. Rasulullah Sallam will be there, they will ask for his shafa to start the Day of Judgment, right? And that day will be too long. How many years? According to one narration, Rasulullah Sallam, 50,000 years of our, our day. It will be an extremely hot day. The sun will be a mile above your head, and the sun is now how many miles? 93 million miles. And even then, in Texas here in August, how do we feel when we're outside? Think about that. That sun will just be a mile above your head. Right? According to some of the other scholars, the hand span. Because the word used is meal. Meal means a mile. Also, it means this, uh, what we call, the small thing that they use to apply coal in their eyes of people. If it's taken there, then it's a hand span. But if you take the other meal, then it's a mile. Maybe the mile is make more sense, okay? Yeah, but Allah knows how far it will be. People will be looking for a sh shadow, shade. They'll be thirsty. They'll be submerged in their, uh, their sweat. And that is the time Rasulullah will be there to help people. Of course, Rasulullah will be doing it with Allah's mercy. He does not have his power to do it. Allah has just granted him an honor. So some people might think, Prophet Sallallahu has his own power. No, he doesn't have any power. It is simply an honor bestowed upon Muhammad Sallallahu Alaihi by Allah Subhanahu Wa Ta'ala. And Allah honors anyone and any, anyone he chooses. No one can question Allah. He says, And your Lord creates whatever he wills, and then from that he chooses. So he created all of his creation. From that, he chose this planet Earth to place human beings in it, millions of them. From them, he chose the prophets to be the best. And from amongst the prophets, he chose Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam to be the best and to be his best friend. And that's Allah's choice. Anyway, he does not, nobody questions him, but he questions everyone. So that day is how Allah subhanahu wa ta'ala will be facing. So after your books are given, then also for the believers, their good deeds and bad deeds will be weighed in a something called mizan. So you have a concept of mizan. And all these things are in the Quran. I'm just, uh, we call, avoiding to go fast, right, to recite the ayats. Your good deeds and bad deeds will be weighed in a mizan. How does this mizan look like? Also, we don't know. Is it like the mizan that we use in this world? Our mizans are also many different kinds, right? You have those with the two sides, but then you have today just one box, and you can weigh things. So they, how it will be, only Allah knows he will. So your good deeds and good, bad deeds will be weighed only for the believers. Again, these believers, their good deeds will be gone like dust blown with a tornado. We're gone because they have no faith. Without faith, nothing counts. Any of your good deeds. Some of your brothers sometimes even say, are they going to go to Jahannam? Are they, how good that person is. Remember, the greatest injustice is to disbelieve in Allah and to commit partnership with Him. So those things will be gone. Your faith matters. That's why you should remain faithful. So your good deeds and bad deeds will be weighed. The ones whose good deeds outweigh their bad deeds, they will They will be in the life of fleas. So that also does not end there. It says that uh, the believers and the munafiqin, they will be together. Because the munafiqin are what? 
they're Muslims, but they're actually not true believers. They're hypocrites. So they will be in the day of judgment, they will be with the Muslims, separated from the kuffar in the beginning, and then they will be made to cross a bridge over Jahannam called Sirat. Right? In Bangla, it's called Pul Sirat. Pul is a bridge, is a per Persian word, but used in Bangla. It is in my, uh, my local language. We don't say Shetu, we say Pul. Right? Pul Sirat. Munafiteen and the Muslims will be made to cross over it. But it will be in a dark place over Jahannam. Nobody would see anything even close to their hands. So they will be given lights. Believers will have their lights and the disbelief. Munafikin will be also given a light. As soon as they reach the Sirat, the light of the Munafikin will be gone. Their light will be gone. So think, we need to think about where is our Iman. Are we truly believers or we are pretending to be believers and being part of the Muslim community? Their lights will be gone. So they will say, give us some light from what Allah has given to you. The, the believers will say, no, go back from where you have you were given your lights, but they will not be able to cross. So believers have different amounts of lights. You know the bridge is what? Again, it is like sharp like a sword. It will be very thin. It has handles, but they are not your regular handles made of thorns and hooks and others. People will be crossing over it. Some would be like lightning speed. Some will be like blinking of an eye. Some will be like a fast moving vehicle. And there are those will be able to cross it after getting all sorts of bruises of their body. But then there will be others who will fall into the fire. Some of them will be taken out immediately. Others will be there for quite some time. So we hope, inshallah, none of us fall there when the time comes and Allah saves us all. Uh, then after that you go either Jannah or Jahannam. And it's for the believers. And the question is, we all want to go to, go to Jannah. What makes us go to Jannah? That is what our uh, main idea. Who will enter paradise? The one who will enter paradise, they will be the successful one too. Remember all these successes. Some of your brothers are doing your PhDs, and you probably will do your doctoral dissertation, or you'll find out something, invent something, for which you'll become famous, and the world will remember you forever, right? Uh, through your research and others. Some of you are doing your businesses, so you become successful. Some of you have your children. You want them to go to the best university possible in this country. You want them to be doctors, engineers, and other things. And when you have them, you think you are successful. My life is successful. I have all this life. I have struggled, raised children. They are all successful. You think successful. But to Allah, that is not success. What is success in the sight of Allah? He said, فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازِ the one who has been saved from fire and entered into Jannah, he is the successful one. So all of your successes that you think of will be of matters of regret. Because on that day, you will be regretting. You will be biting your hand. Allah talks about the disbelievers. They will bite their hand. They will say, Ya laytani takhastu ma'ar rasuli sabila. Oh, to me, only if I would have taken the path of the Prophet. You know him, but you ignored his path. So, then who, will, who is going to enter into paradise? The ones who will be successful. It is those who have gone through different trials and tribulations in this life of this world. And then, they were able to enter into paradise. So Allah says, you have to go through a lot of different trials and tribulations to be on the right path. Right? He said, Am hasib tum jannah. Many of us, uh, when we were children or were growing up adolescents, our friends used to say, we're Muslims. Rasulullah SAW used to make shafa'at for us, we'll all be going to Jannah. Right? That's what most Muslims believe. Definitely the Prophet SAW will be making shafa'at for us. But are you qualified to receive his shafa'at? Would Allah allow him to make shafa'at for you? Remember, shafa'at belong to whom? To Allah. Shafa'at puro takar Allah ta'ala. Allah ja ke shafa'at karar shuduk diben shay shudhu matro shafa'at kutte parbe. Ar jar jinnya tini diben shudhu tar jinnya tara kutte parbe. Nijer ichha matro keo karo jinnya shafa'at kutbe na. 
যে রসুল্লা সাল্লাম আমাদের জন্য সাফাত করবেন আমরা সবাই জান্নাতে চলে যাবো ডেফিনেটলি রসুল্লা সাল্লাম করবেন কিন্তু রসুল্লা সাফাতের যোগ্যতা আমরা অর্জন করেছি কিনা দ্যাট বিকামস এ কোয়েশ্চেন সেই জন্যে একটা হাদিসে রসুল আসলাম বলেছেন এভাবে যে আমি কেয়ামতের দিন যখন মানুষ তৃষ্ণার্থ থাকবে লোকেরা দলে দলে পানি তালাশ করবে তিনি কাউসারে থাকবেন এগুলো পানপাত্র ভরে নিয়ে একদল লোক তার কাছে আসবে তিনি তাদেরকে চিনবেন তিনি কিভাবে চিনবেন কারণ তারা নামাজ পড়ত নামাজ পড়ার কারণে তারা উজু করতো উজুর কারণে তাদের হাত মুখ এগুলো কি থাকবে উজ্জ্বল থাকবে কিন্তু তিনি যখন তাদের কাছে পানপাত্র বাড়িয়ে দিতে যাবেন ফেরেস্তারা এসে তাদেরকে ধাকিয়ে দাখিয়ে নিয়ে চলে যাবেন ওনাদেরকে রসোল্লা তখন বলছে ঘটনা কি এরা তো আমার লোক তোমরা তাদেরকে কেন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছ তারা ফেরেস্তারা বলবেন আপনি জানেন না আপনার পরে তারা আপনার দিনের মধ্যে কত নতুন নতুন জিনিস চালু করে দিয়েছিল সো আর ইউ কোয়ালিফাইড to receive the shafa of rasulullah sallallahu alaihi wasallam so it's a trial in life e jonne allah taala bolchen am hasibtum an tadkhulul janna tumra ki mone kore niyecho je tumra jannate chole jacho mane tomar hisab kitab paka pokto hoye giyeche je tumi jannat chole jabe walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum kintu ekhono tomader kache shei somosto jinish eshe apotito hoyni je tomader age jara goto hoye giyeche tader upore apotito hoyechilo সেগুলো কি মাসাথুমুল বাসা ও দররা ও জুলজিলু তাদের উপরে বিপদ মুসিবত এত বেশি এসছিল দারিদ্রতা কঠোরতা তাদেরকে সাংঘাতিকভাবে কাঁপিয়ে দিয়েছিল হাত্তা ইয়াকুল রসুল মাহু এমন কি সেই সময়ে রসুল এবং তার সঙ্গী সাথীরা বলে উঠেছিলেন মাতা নাসরুল্লাহ কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে আলা ইন্না নাসরুল্লাহ কারিব সে ইন্ডিদ আল্লাহ হেল্প ইজ নিয়ার যে আল্লাহর সাহায্য তো নিকটেই কিন্তু কথা হচ্ছে সেই ট্রায়ালস অফ লাইফ ডু ইউ ওয়ান্ট টু গো থ্রু দিস ট্রায়ালস অফ লাইফ ইউ ওয়ান্ট ইন ইজি লাইফ ওয়েন ইট কামস ইন ইজি লাইফ ইউ ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট ওয়াট আল্লাহ ওয়ান্স অ্যান্ড হোয়াট হিজ মেসেঞ্জার টচ ইউ রাইট ইউ জাস্ট ওয়ান্ট টু টেক দ্য ইজি প্যাথ সো আল্লাহ সেজ ফালাম ফালাক তাহাম আল আকাবা ওমা আদরা কাম আল আকাবা হি হি রিফিউজেস টু টেক দ্য কল মাউন্টেন প্যাস বিকজ ইজ ডিফিকাল্ট রোড ইউ হ্যাভ টু go through that difficult road if you want an ease in the hereafter and ara allah taala kono shob aro onek jaygay somosto kotha bata bolechen am hasib tum an tutraku tumra ki mone korecho tomaderke chhere deya hobe wala may alam illah alladhina jahadu minkum wala yattakhidu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija tini to ekhono dekheni tomader moddhe kara allah rastay sangram sadhana koreche emon ki imandarderke baad diye এবং আল্লাহ তার রসুলকে মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে নিজেদের এলাই মিত্র হিসাবে তারা গ্রহণ করেনি আল্লাহ খাবির ও মিমাতা আলমন তোমরা যা করো আল্লাহ তালা তা দেখেন তাই জন্য ট্রায়ালস অ্যান্ড ট্রেবুলেশনস ইন দিস লাইফ উইল হ্যাপেন আলটিমেটলি জান্নাত অর্জন করা হবে কিসের মাধ্যমে আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে রসুল আসাল্লাম বলেছেন তোমাদের কেউই নিজেদের আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে না লোকেরা বলছি আর আসলে আপনিও না সে না আমিও না তবে আমার রব যদি আমাকে তার রহমত দিয়ে আচ্ছাদিত করে নেন সোলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক উমাইয়া বংশের খলিফা ছিলেন সোলাইমান বিরাট রাজত্বের বাদশা ছিলেন দেখি তার রাজত্ব ওইদিকে চীনের বর্ডার পুরো অ্যারেবিয়া ইরান নর্থ আফ্রিকা এবং স্পেন তিনি এই পুরো রাজত্বের বাদশা ভারতে সিন্ধু মুলতান এগুলো তার রাজত্বের অংশ সোলাইমান তার সে সময় তিনি মদিনায় এসে তিনি হজের সময় হজ শেষ করে মদিনায় দিয়ে তিনি যাচ্ছেন তিনি একজন আলেম নাম আবু হাজিম রহমতুল্লাহ আলাই তার কাছে দেখা করতে চেয়েছেন মানে তা তার দেখা করতেন না বরং আবু হাজিমকে তিনি লোক পাঠিয়েছেন আবু হাজিম যেন সোলাইমানের কাছে আসে আবু হাজিম বলছেন আমার ওনাকে তো আমার কোনো প্রয়োজন নেই সুতরাং আমি কেন যাবো ওনার কাছে যদি ওনার প্রয়োজন থাকে তাহলে ওনাকে আমার কাছে আসতে বলো আপনি কি মনে করেন আমাদের সময়ের বলে আমারা কী করবেন বাচ্চা খবর দেওয়ার আগেই ওনারা ওনাদের সাথে দেখা করতে যাবেন ওনাকে বাচ্চা খবর দিয়েছেন আমার কাছে আসেন বলছেন আমার কোনো ওনার কাছে প্রয়োজন নেই সুতরাং আমি কেন যাব সোলাইমান এসছেন তখন তিনি বলছেন আপনি আমার আসেন নাই কেন আমি আপনাকে বললাম স্যার আমি রুলমু মিনিন আজকের দিনের আগে আপনার সাথে আমার কখনো দেখা হয় নাই এবং আপনার কাছে আমার কোনো প্রয়োজনও নেই সুতরাং আমি কেন আপনার কাছে যাব শুধু শুধু এনিওয়ে তাদের কাছে বিরাট আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে একটা জিনিস ছিল সোলাইমান যেহেতু তিনি 
বাদশা মানুষ কি বলে স্বৈরাচারী বাদশা বেশিরভাগ বাদশারা স্বৈরাচারী থাকে তিনি তার নিজের ব্যাপারে ভয়গ্রস্ত ছিলেন সোলাইমান আবু হাজিম তাকে বলেছেন যে তিনি বলছেন মানে আল্লাহর সাথে আমাদের সাক্ষাতের বিষয়টা কেমন হবে আবু হাজিমকে সোলাইমান জিজ্ঞেস করেছেন আবু হাজিম বলছেন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয় হচ্ছে যদি যারা ভালো কাজ করেছে তাদের উদাহরণ হচ্ছে সেই সমস্ত মানুষের মতো যারা তাদের পরিবার পরিজন থেকে দূরে কোথাও গিয়েছে হয় কাজে বা অন্য কাজে তারপর তারা ফিরে আসার সময় প্রচুর উপঢৌকন উপহার নিয়ে এসছে পরিবারের লোকেরা তাদেরকে দেখে খুশি হয় এবং তারাও পরিবারে ফিরে আসতে পেরে খুশি হয় তা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহর এবাদত করে ঠিকঠাক মতো তাদের অবস্থা হচ্ছে এরকম তা আরেক দল হচ্ছে যারা পাপি তাদের অবস্থা হচ্ছে সেই অপরাধীর মতো যে আইনের হাত থেকে পালিয়ে বেড়ায় তা এরপর কি সরকার তাকে ধরার জন্যে কি যাকে যাকে পাঠানোর মার্শাল টার্শাল যা পাঠানোর জন্য পাঠায় দে ক্যাপচারিং এম ব্রিং হিম ব্যাক ইন চেইন তখন সময় বলছে তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে আবু হাজিম বলছেন আপনি জানেন আপনার অবস্থা কি হবে কারণ আল্লাহ তালা তো বলে দিয়েছেন এই কথা কোরআন শরীফে যে যারা ভালো কাজ করে ইন্নাল আবরারা লাফি নাইম ও ইন্নাল ফুজারা লাফি জাহিম যারা ন্যাকার তারা ন্যামতের মধ্যে থাকবে আর যারা ফুজার তারা জাহিমের মধ্যে থাকবে সোলেমান তখন বলছে তাহলে আল্লাহর রহমতের বিষয়টা কি হবে আবু হাজিম হোসেন আল্লাহ তালা তার রহমতের বিষয়ে বলেছেন তিনি বলেছেন ইন্না রহমত আল্লাহি কারিব মিন আল মহসিন নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত মহসিনদের নিকটে মহসিন হচ্ছে যারা সৎকর্ম করে সুতরাং আল্লাহ রহমত পেতে হলে আমাদেরকে কি এই সৎকর্ম করতে হবে তো এই সৎকর্মের সৎকর্ম হচ্ছে সেই সমস্ত সৎকর্ম যেগুলো আল্লাহ তালা আমাদেরকে তার কিতাবে শিক্ষা দিয়েছে এবং তার রসুল তার শূন্যতে শিক্ষা দিয়েছেন প্রিয় ভাই এবং বোনেরা আমাদের দীর্ঘ সময় নেই তো সেজন্য আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না আরও অনেকগুলো বিষয় আল্লাহ তালা আমাদের সামনে পেশ করেছেন সুতরাং আল্লাহর রহমত অর্জন করার জন্য আপনাকে কি করতে হবে কাজ করতে হবে আর আল্লাহ রহমত অর্জন করার জন্য শুরুর কাজ হচ্ছে আল্লাহ তালা যে সমস্ত কাজ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো নিজের যথাসাধ্য পরিমাণে করা আর যে সমস্ত জিনিস থেকে তিনি আমাদেরকে বিরত রাখতে বলেছেন সেগুলো থেকে কি বিরত থাকার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং সেখানে আন্তরিকতা থাকা এখলাস থাকা নিজেদের দ্বারা কখনো ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে আল্লাহ তালার কাছে সিনসিয়ারলি ফিরে আসা ডিফেন্ডেন্স ডিফেন্ড করা মানে ফিরে আসা টু কাম ব্যাক আর আল্লাহ তালা ওয়েট করছেন আমাদের জন্য তার কাছে যেন আমরা ফিরে আসি তো এভাবে যদি আমরা করতে থাকি তাহলে আমরা আল্লাহ তালার রহমতের হকদার হতে পারব তার আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে তার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করেন জমিনে যেন আমরা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের দলভুক্ত না হই ঠিক আছে আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন ওয়ালা তুফসিদ উফিল আরদি বাদা ইসলাহিহা জমিনের সংশোধন করার পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না অদু খাওয়া অতমাহা আর তোমাদের রবকে ডাকো ভীতি সহকারে এবং আশা সহকারে দুটো দিক একটা কি ভয় আরেকটা আশা ভয় হচ্ছে যে আই হ্যাভ ডান দিস সিনস মাই লর্ড হিফ ইউ ওয়ান্স ইউল ফানিশ মি সো ইউ বিকাম ইউ ফ্রেড ইউ আস্ক হিম ফর ফরগিভনেস অ্যান্ড ওয়েন ইউ আস্কিং ইউ নো দ্যাট he listens and he will forgive you that hope so this should be there manusher modhe dui ta group ache ekta hocche ek dol hocche tara mone kore gunah korar pashe mone kore ami to bahut gunah korchi sutorang amar ar maap ta power kono ki sujog nai so he continues to commit sins and he loses allah's favor abar arek dol ache tara mone kore she gunah korte thake tara mone kore ami joto gunah kori na keno allah taala maaf kore den allah taala maaf kore den allah taala maaf kore so he keeps on committing sins too a believer is not like that he may commit sin because of mistakes and he becomes afraid so he asks for allah's forgiveness and he hopes that allah will show him mercy and by doing so he attains allah's mercy to allah taala jana amader taufik den amra jana allah taala ke bhoy kori abar sathe sathe ki allah taalar rahmater asha o amra kori ar ek kaj korar jonno abar o prothom ebong prathomik daitto hocche allah rastay kaj korar jonno nijeke তৈরি করা মানসিকভাবে তৈরি করা এবং টেকিং ফার্স্ট ফিউ স্টেপস অ্যান্ড দেন আল্লাহ উইল মেক ইউর ওয়ে ইজি সো ইউ ক্যান ওয়াক ইন দিস প্যাথ আনটিল হি বিকামস প্লিজড উইথ ইউ আল্লাহ তালা আমাদের জন্য সবাইকে তফিক দেন জাজাকুমুল্লাহ খাইরা আসসালাম আলাইকুম বিসমিল্লাহমান ইয়াস হে মানব জাতি সমস্ত মানব জাতিকে আল্লাহ বলছেন ইন্না ওয়াদ আল্লাহে হক নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য অর্থাৎ যেই ওয়াদা তিনি বলছেন যে একদিন বিচার হবে 
day of judgment is going to happen. This is what he said. And Allah said also, Inna wadala fala tagurannakum bil fala tagurannakum al hayat al dunya. Dunya ar jibon jate tumake dhokaye na fale. Wala yu gurannakum bil lahil gurur. Abong shayi protarok jate tumadir ke protaruna na fale. Dhokaye na fale. Dunya amadir ke dhokaye fale rikhe se. Ektai prashno. The Jakanama ke jeta hobe jar kono shand ho nai. Shayi jagaay jawar dunna kato ta prastu tamrachi. But Kotota prostitute Amra grown Kurchi, Shakana did a God Bay, Shetter Bepper Kotot Amra careful, our Solpo Summer Geno, their time atotai Shuko, the Jekunum Hutamar Divan Shashi did the body. Oiter Jono, I mean Kotuk Summer Bay Kurtisi, Kopsun Director Kotatini Bolsen, the Dunyar Shafolota, Manob Jati Shafolota, Acta Bektir personal success, Kishirupunir Borkore, the Kuran and Ayad Devilsen. Faman Zuzian in Nar, but Odekil Jana Fakat Faz, Uibekti, Jake, Allah, Shaydin, Jahannamir Agun take a rock colo, among Jana te pose dil, Shudumata Shepascolo, Shay Shuffle, Arke Shufflena, Chayapra degree, Jotoki Sitaku Nagano. So limited type of Jenna Shaydinista Takatar for it at no function Yamade Takana. Priovana, Amrak and Shakal Tiki Silam, into Shabaika Hot on Ras de Bolenai, Bolenai Kano. বলেন এই জন্য যে ওনারা বিরক্ত হইতে পারেন কিন্তু এখানে বসে আমার ভাইরা যারা এখানে ছিলেন তারা কিছু কোরআনের আয়াত মুখস্থ করেছেন इवन একটা আয়াতও যদি তারা মুখস্থ করে থাকেন তাহলে আপনি দেখেন যে গত এক মাসে আমি আপনি একটা আয়াত মুখস্থ করেছি কিনা কিন্তু দ্যাট ওয়াজ এন অপরচুনিটি টুডে আই বলছি না যে আপনাকে খবর দেয় নাই খবর না দেওয়ার কারণ আছে সেটা হলো যে তারা মনে করে নেয় যে আপনি আসবেন বিরক্ত হবেন না কিন্তু এখানে বসে এই জায়গায় বসে একটা আয়াত তো তারা মুখস্থ করেছে একটা আয়াত মুখস্থ করেছে তারপর তার জীবন সম্পর্কে দুটো ডিসকাশন শুনেছে এটা কোরআন আয়াত শুনেছে এইটার মাধ্যমে কি হইছে মানে শুধুমাত্র আল্লাহ যে কথা বলছে যে আপনারা প্রথম জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনার পরিচয় কি আপনারা প্রথম যে উত্তরটা দিয়েছিলেন একজন তিনি বলেন আমরা ইনসান রিমেম্বার আমি ওখানে বসে শুনছিলাম ইনসান শব্দের অর্থ হলো ভুলে যাওয়া নাসিয়ান থেকে অর্থাৎ আল্লাহ ক্রিয়েট করেছিলেন আমাদেরকে আমরা ভুলে যাব আর সেই জন্যই তিনি বলেন ওয়াজাককে স্মরণ করাও in the Zikratan for Mominin, a Soron Mominer Geno Colanakor, Amrakan Ashilam should do Soron Niger Geno Corardino, among after the reminder Dardino, the Amra Edunia Tashi, Takar Genona, Amra Zawar Juniaschi, Zawar Prostuti, Amadirki Niti Hobe, Zaman Amra Yarpur Zabo, Amra Boshe Boshe Dujene, the Plain Amra Udbo, Amra Chakap Koresi, Bakta Sada Taxi, Abrazo Shashavo. Shop will be done now. I mean, near Chilazo. Kinta Amizu, the back to Felazai, would it be to our ID card as Teledaka, Zamashi ID card, Sarah, I mean, play Nutti Barbona. Tiktakota? Tik say ID card up like a song rock or the hobby. The ID card in Madibabri Janna the Bush eleven. Say card to the Apne Akana song rona current, Telashakana, Kuno Bostani. Dunya a airport amake play Nutti Divana. Tell Allah Abu Lamin Shadin, Amaki Shay Pulsira Darkota Bols, she said, give away with Parita Divan. Someone with the buy. এবং আমার বোনেরা শুধু নিজের সম্পর্কে চিন্তা করেন যে সবচেয়ে বেশি স্বার্থপর হন যে কিভাবে জাহান্নামের কু আনফুসাকুম আহলিকুম নারা নিজেকে এবং পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে হবে সেটা করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি করতে পারতেন কিন্তু তার একটা সুন্নাত আছে সিস্টেম আছে আপনি মাপ পাবেন না যদি না সেটার উপযুক্ত না হন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সত্য সঠিক পথটা চিনার এবং সেইভাবে চলার তৌফিক দান করেন মনে রাখবেন আপনার আর আমার কাজ ওইটাই যেটা মডেল আল্লাহ রাসূল রেখে গেছেন ওই আল্লাহ রাসূলকে মানার পদ্ধতি একটাই যেটা সাহাবারা রেখে গেছেন তারা দিন রাত 24 ঘন্টা দুনিয়া বানানোর কাজ করে নাই তারা বড় বড় বিল্ডিং করে নাই তারা এত সম্পদ একসাথে করে নাই যতটুক কাজ করেছেন যতটুক কাজের মাধ্যমে তারা সারভাইভ করতে পারে আর বাকি সময়টুকু আখেরাত তৈরি করার জন্য তারা খরচ করেছেন আর আমরা বেকুফ লোকেরা আমরা দুনিয়াকে তৈরি করার জন্য সমস্ত এনার্জি খরচ করতেছি এইটাই হলো ডিসিভিং ফালা তাগুর রান্নাকুমুল্লাহু বিল্লাহিল গুরুর ফালা ফালা তাগুর রান্নাকুমুল্লাহুল হায়াতুদ দুনিয়া দুনিয়ার জীবন আমাদেরকে আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে Allah Madir ke doka te ke rokha kuruk subhana ka Allah ma biham dekna shadu Allah ilayla nta stak bere kote bideik apna dir ke dhullo baad naakhi apna boshe asen Alhamdulillah idir kisu program hoto poro thakte pare amra apna dir shadu kub swift kisu share kore Inshallah amra zavo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের আলোচনা এখানে শেষ এরপর আমাদের একটা ওয়ার্কশপ আছে খাওয়া দাওয়ার পরে আপনাদের যাদের সময় আছে আমাদের সাথে থাকতে পারেন আমরা ইনশাআল্লাহ এখানে 6টা পর্যন্ত আছি তো এখন মূলত লাঞ্চ দেওয়া আছে আপনারা চলে যেতে পারেন সুবহানাকাল্লাহ ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাসাকুর কাল্লাহ জি দু সিস্টারদের জন্য আলাদা সার্ভিং টেবিল দেওয়া আছে এবং ব্রাদার্স সিনিয়র এবং বাচ্চাদেরকে আগে দিয়ে দিয়েন Thank <laughs> you.